आदरणीय प्रभु का जनरो सबैला जय मसी नमस्कार सा स्वागत करना चाहन सो आज आपको पसंद को सिबकाई में आज इतने में तब आपको बीच में विश्राम को विषय में कहीं को तब आपको बीच में वो बाण भी रहे कुछ जब परमेश्वर ले उत्पत्ति माँ अम्ले हरिम बनी सबै सारा सिस्टी सिस्टी गरे पची सातों दिन में वहाँ ले विश्राम लीनो भायो अनि यो दुनिया में मानिस औरों विश्राम को खोजी में हनी रहेगा चन विश्राम कहाँ पाएं चा मनर कुदी रहेगा अवस्था में अनि वहाँ ले चाहिए वहाँ ले तो आपना सबै काम बटर जाएं विश्राम लेने पायो मानिस औरों � अपने जीवन को पाचन करने को लागी, अपने धेरी कुरा करने लाई, काम गर्दा गर्दे गर्दा आरोग्य दी मानी सर्विस को सही, विश्राम नालेरा सही, मृत्यु भाग को पनी आमले देख का चाऊ, धेरी काम को खटा ले, धेरी मेहनत, धेरी परिश्रम को कारण नहीं ले, अपने जीवन में विश्राम को महत्व लाई, अच्छे नबुझे कारण ले, बीमार का शिकार और पहले का चंद विभिन्न समस्या और उच्च जटिल समस्या और अलग पच्चीलो समय में देखी रही कुछ तो हम लोग परमेश्वर ले अपने पनी वाले के ऊपर सभी काम बटा वहाँ ले विश्राम लीनो भाइयों बने रहने उत्पत्ति को दुई को दुई महर में इतनी आज है प्रश्न लिखो सा आखिरी पौधों में तो इसका तो वहाँ से विश्राम से शुरुआत बढ़ नहीं सिस्टी में से परमेश्वर ले से मानिस लाई मतलब विश्राम को लागी वहाँ ले बोला उन बाग धेरे मेहनत करना, धेरे परिश्रम करना, धेरे कुरा करना पनी माइंसेला बोलाई को है ना माइंसेलाई से वहाँ को महिमा को निंती, वहाँ को परिश्रमशा को निंती रो जीवन प्राप्ति भाई पची चाहिए जीवन वाले दिए को पची वहाँ को महिमा को निंती रो एन्जॉय करने को निंती आनंद करने को निंती साधे खुशी होने को निंती रो � ट्रैक आपनो जहीले पुनी जैसे सही ट्रैक रे पच्चाव नो पड़े सही कुरा आरु गोर नो पड़े इसलिए याद है इतने तीन कुरा बने कुछ बिस्राम जैसे तीती महत्वपूर्ण होता है हमले काम बटा बिस्राम लेने पड़ता है साथ साथ ये मानिस को रहते ही मां पुनी बिस्राम चाहिए को बन्दा मानिस चाहिए यदि मुक्ति मानिस विश्राम लेना सकते हैं ना उसलिए तो ही विभिन्न चाहे मुक्ति प्राप्त करना करने दिव्य विभिन्न कुरारों करना पूरा सा विभिन्न ठाउं में जाने विभिन्न कुरार करने विभिन्न भाकल करने विभिन्न उकुर करने भोकार लेते पर मैं सोच लेते हैं यो बोझ ले दबिए का औरो थाके का औरो ऐने पिल्सिए का औरो दबिए का � वहाँ ले जाए एक प्रकार को प्रतिक्रिया करने बात सा वहाँ से प्रतिक्रिया पूरा करने होने पर बेशक वहाँ ले विश्राम दीने प्रतिक्रिया करने बात सा वहाँ विश्राम को सिस्टी करता हूँ उनसा वहाँ ले आप लोग भी सभी काम पर रहते हैं विश्राम लेने भायो मानिस को जीवन में भौतिक जीवन में हमारा विश्राम चाहिए जा� विश्राम को आवश्यक होता है। इसका मतलब विश्राम लेने वाले को जाइए तब रेस्ट लेने, आनंद लेने, तो समाज तब पाएं को निश्चयता होनो, तो बिंदु में तब हम पुगनो, गंते में पुगनो नहीं हो, तब पाएं रब माँ चाहे यदि काठफोंडो बड़ा काकर भित्ता वा काठफोंडो बड़ा चाहे धनगड़ी पुए मनी, तब धनगड़ी पुगनो पुगिया था ये तो झापा वंदारी यहाँ समस्या होना सकता है इसका मतलब विश्राम को जहिले पर जाए केंद्र बिंदु होना निश्चित बिंदु होना है तो जाए हाँ पक्का होना है और यहाँ पुगी पची जब मानी चले जाए आनंद खुशी रामार्ग होना है यदि गलत ठाम पे बंद इस मां जस्ट उल्टो इसको जाए अपजित होना पड़ता तो ये उठी करो सा माती में और लाए विश्राम देने चु। क्योंकि वहाँ ले शुरू में विश्राम नहीं निभायो, मानी चलाए विश्राम। तो दिनों उनसा वहाँ को पढ़ते क्या अनुसार जाएं, ये दबिए का, नहीं ना? सभी या सभी बने कुछ और सभी मानी चला था के का बोझ ले दबिए का और वहाँ का आम माती में ला विश्राम आपु माती ले ओ मौसम सीखा क्योंकि मौन नंबर और कोमल हृदय को चु अनेक तीमी हरू ले आपनों आत्मा में विश्राम पाऊंगे चु ये वाला जो शरीर में विश्राम पाऊंगे सभी काम धंधा सभी कुरा बड़ा चाहिए विश्राम पाऊंगे सर यामी 
दिवस भरी काम कर सकूँ दिवस भरी चाहे आप काम में विश्राम लिंज शरीर ने यदि मानस विश्राम लिंते बिरामी पड़े तो मन में विभिन्न किसिम का रोग आनसिक रोगी आन सारीरिक रोग आसाथ आत्मिक रोग तो कारण विश्राम चाहे हमें और शरीर में चाहिए और आत्मा में चाहिए तब जब विश्राम लिंज ओछान में पुग्स वाली जब हम मस्त निद्रा में हो एक प्रकार के भनू मृत्यु जस्ते नहीं उसमें था बेला में हमारा अंग प्रत्यंग चलि रहकर कति विश्राम कति राति काम कर जस्त कि हम दिमाग में जो हम मस्तिष्क लगभग डेढ़ केजी को जति होने धेरे को धारणा छेरे कुछ देखा में कम बड़ी होना रे को वेट अनुसार मैं वो अनुसार रेस में धेरे जो रिसर्स के देखा कंसिस् सब्स कंसिस् माइंड है अभी सब्स कंसिस् माइंड जैसे ये राति मानसले के सोच के विचार कर उसको इच्छा के उसको चाहना के ती सब फिल्टर करने सब भाई बड़ी आकुरा उसको शरीर में चाहे उसके प्रकट कर थाल है तेस कारण सब कंसिस् माइंड राति काम कर हेन सकता रि धर किताब इस विषय में लेखि रेरे हम मस्तिष्क विश्राम को आवश्यक शरीर हम आवश्यक साथ साथ ही हमें आत्मा भी हम विश्राम यदि धे कति मानस आत्मा में विश्राम न पाला बेचैन भैर होना दबिगा थलिगन बेचैन बड़ा डुलि देखि ते कारण वहाँ को जब वहाँ को मैं आत्मा में है विश्राम पाने पाने पाया छो है कि जब वहाँ को आइं र आत्मा में विश्राम पाँच धेरे कृष्ण फिर आत्मा में विश्राम कसरी पाँच भूपनी एटा चाह कति बोध न होना सकता हो मुक्ति पा है मुक्ति संगसंग अरुक पाइं तर आत्मा में हमें यो निश्चयता होने पति कति कहरा निश्चयता नक्श ते कारण हमें जैसे वचन अध्ययन में लग्न पर्ने होता यहाँ आत्मा में विश्राम करने कुरो क्योंकि मेरे जुआ सजिल मेरे भारी हल्को तेस कारण यहाँ के जोड़े दुईपल्ट विश्राम एट शारीरिक विश्राम संग इंकित रि आत्मिक विश्राम मानसिक विश्राम मानस ने चाहिए कुरा वहाँ दिन चाह रहने मानसले वहाँ लिश्वास करने कुछ पाँच भर हमें छर्लंग हमी पा सक अब विश्राम के विषय में धेरे कुछ हमें हिब्रू को पुस्तक में भी हमें सवाद का विश्राम का कुरा है सवाद दिन विश्राम करने दिन भर ये आत्मिक रूप में हमें हेन सकता इजरायली अभी सवाद का दिन वहाँ मान रहा हमें ठा पाँच भाई कति संप्रदाय सवाद दिन विशेष काम काम बड़ा सब काम बड़ा विश्राम लिने तेल सवाद को दिन को रूप में धेरे संप्रदाय प्क्टिस हमें था पाँच तर यहाँ पाउल ने पाउल ने लिखी कल लिखो ठा भैन हिब्रू को पुस्तक है कति पाउल लेख कति कस लेखो भर यहाँ के बने अब धर कृष्ण को निति नन कृष्ण को निति ये कुछ हमें एकदम होशियार रहना सीकाइकमें हमें है वहाँ को प्रतिज्ञा चाहे हम वंचित नौं भूरा भी हमें सीखे हम दुई पद में इस क्योंकि चार को दुई क्योंकि हमी लाई पने तिमी झाई सुषमा प्रचार कर हो तर सुने को वचन ने तिनी के फायदा भेन क्योंकि सुन्नी विश्वासपूर्वक इन ग्रहण करेन क्योंकि हमी विश्वास करने चाहे तो विश्रा ते विश्राम में प्रवेश करसो वहाँ के भन्न भग इस मैं आपको क्रोध में इसी शबद खाएं रेरो विश्राम में तिनी कहीं प्रवेश करने यहाँ परमेश्वर को वचन सुन्ने 
र त्यसलाई चाहिँ ग्रहण नगर्ने परमेश्वरको वचन सुन्यो हो भने तर उसले त्यो विश्राम चाहिँ उसले गुमाउने रहेछ विश्राम उसले पाउने रहेछ हैन उहाँले त्यो विश्राममा प्रवेश गर्ने छैन भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रश्न लेखिएको छ त्यसकारण चाहिँ विश्राम चाहिँ मानिसहरुको निम्ति जसले विश्वास गर्छन् ग्रहण गर्छन् परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीले विश्वासपूर्वक चाहिँ ग्रहण गर्दाखेरि प्राप्त गर्ने कुरो हो यसले लेखेको छ चारमा किनकि उहाँले अरु कुनै ठाउँमा सातौ दिनको विषयमा यस किसिमले भन्नु भएको छैन परमेश्वरले सबै कार्यहरुबाट सातौ दिन विश्राम लिनुभयो अघि नै हामीले पढ्यौं अनि मेरो विश्राममा तिम्रो कहिले प्रवेश गर्ने छैन जसले चाहिँ अविश्वास गर्छ परमेश्वरको वचन सुन्छ मात्र पालन गर्दैन परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ग्रहण गरेन भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ कृष्ण त हुन कृष्ण हुँ भन्छ तर त्यसमा चाहिँ उसले प्रवेशन गर्न नसक्न सक्छ किनकि त्यो चाहिँ ग्रहण गर्ने उहाँको लिने कुरो र उहाँको त्यो विश्राममा प्रवेश गर्ने कुरो बेग्लै हो होइन अनि विश्राममा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्छ विश्राम चाहिँ हामी शारीरिक विश्राम आत्मिक विश्राम हामीलाई दुवै नै धेरै नै धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ होइन त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँका शब्दहरू सुनौँ र हामीले चाहिँ आफ्नो हृदय कठोर बनाउने होइन कि आफ्नो हृदय त्यो वचन पालन गर्नको निम्ति हामी आज्ञाकारिता र उहाँको कुरा ग्रहण गर्यौँ भने त्यो विश्राम चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्छौँ एकदमै निःशुल्क पाउन सक्छौँ किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जो सुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ अनि परिश्रम गर्ने मान्छे एकदमै थाकेको मानिसले उसलाई विश्राम आवश्यक हुन्छ र मानिसले चौबिसै घन्टा अठारौँ घन्टा बिसौँ घन्टा कन्टिन्यू काम गऱ्यो भने विश्राम गरेन भने त्यो मानिसलाई चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारो स्थितिको चाहिँ झेल्नु पर्ने हुन्छ कसैले चाहिँ निन्द्रा मारी मारी बसिरहेका हुन्छन् त्यो निन्द्रालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ग्रहण गरेर लिएनन् भने त्यो शरीरमा चाहिँ त्यो देखा पर्न थाल्छ त्यसैले आत्मिक रूपमा पनि त्यो बिस्तारै देखा पर्न थाल्छ जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो उहाँले पनि सबै कामबाट परिश्रमबाट विश्राम लिनुभयो भने हा तपाईँ हामीले पनि विश्राम लिनु आवश्यक छ यस कारण हामी त्यस विश्राममा प्रवेश गर्नको लागि प्रयत्न गरौँ या यो हिब्रुको पुस्तकले हुन्छ यो विश्राम गर्नको लागि चाहिँ कृष्णहरूलाई लेखेको छ तिमीहरू प्रयत्न गर कतिजना चाहिँ यो विश्राममा चाहिँ प्रवेश गरेका छु भन्छन् प्रवेश गरेको छु भन्छ त उनीहरू बेचैन भइरहेका हुन्छन् अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट उनीहरू गइरहेका हुन्छन् अनि यहाँ चाहिँ त्यो भनेको छ यस कारण हामी त्यस विश्राममा त्यो विश्राममा आत्मिक विश्राम शारीरिक विश्राम मानसिक विश्राम हरेक प्रकारको त्यो कम्फर्टमा होइन त्यो चाहिँ त्यो जोनमा चाहिँ हामीले जानुपर्ने देखिन्छ त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रयत्न गरौँ पनि भनेको छ यो चाहिँ कुनै नन क्रिस्चियनको लागि हामीले चाहिँ भनेको छैन यो चाहिँ परमेश्वरका छोरा छोरीको नाति जसले उहाँलाई ग्रहण गरे विश्वास गरे उनीहरूको निम्ति हो अनि कतिजना त यो यसमा प्रवेश गरेको छन् त्यस कारण हामी प्रवेश गर्न प्रयत्न गरौँ भन्छ यस्तै किसिमको अनकार कार्यद्वारा कोही पनि कोही पनि पतित नहोस् यहाँ चाहिँ अनकार कार्यता हामी त आज्ञाकारिताद्वारा उहाँको वचनद्वारा त्यो विश्राममा प्रवेश गर्छौँ होइन जसरी चाहिँ निकोदोमसले चाहिँ त्यो विश्राम चाहिँ उसले पाएको थिएन अनि उसले चाहिँ परमेश्वरसँग जब बात गर्दछ अनि उसले नयाँ जन्मको कुरा उसले थाहा पाउँछ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ उहाँको राज्यमा कसरी प्रवेश गर्ने उहाँको राज्यमा चाहिँ कसरी छिर्ने उहाँको नयाँ जन्म कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा उनले जब बुझ्छन् होइन उनले त्यो प्रकारको चाहिँ त्यो नयाँ कुरा चाहिँ उनले थाहा पाउँछन् अनि हामी चाहिँ यो विश्राम पनि उहाँले राखिदिने एउटा सिस्टम हो त्यो सिस्टममा जब हामी भङ्ग गर्छौँ भने हामी चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ पतित हुन थाल्दछौँ हाम्रो शरीर पतित हुन थाल्न सक्ला हामी मानसिक रूपमा वा विभिन्न कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न थाल्छौँ त्यस कारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्राम आवश्यक छ अनि मानसिक रूपमा पनि तपाईँ र मैले चाहिँ विश्राम आवश्यक छ अनि मानसिक रूपमा धेरै कुरा शरीर चाहिँ कति मानिसहरूको चाहिँ ओछ्यानमा हुन्छ तर विचार चाहिँ उनीहरूको खेलिरहेको हुन्छ विचार उनीहरूको चाहिँ कन्ट्रोल गरि नसकिरहेका हुन्छ त्यस कारण चाहिँ मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा र आत्मिक रूपमा चाहिँ विश्राम हुनु आवश्यक छ यो तिनटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ संसारमा रहन जसलाई हामीलाई शारीरिक छ मानसिक रूपमा होइन मानसिक रूपमा विचारहरूलाई चाहिँ 
खेलाउने काम हुन्छ हैन जब हामी यो तल पर्छौं भने हृदयका विचार र इच्छा जात्न सक्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो हैन उहाँको वचनमा चाहिँ हामी अनि यो विचार चाहिँ यो मस्तिष्कमा जब चाहिँ विचार आउँछ भने इच्छा पनि हाम्रो चाहना हैन आत्मिक चाहना हुन सक्छ कतिलाई कसैले शारीरिक चाहना अरु विभिन्न चाहनाका चाहिँ चाङहरु हुन सक्छन् यी सबै कुरा चाहिँ काही पनि चाहिँ लुकेको हुँदैन परमेश्वरले देख्नु हुन्छ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनले नै हामीलाई चाहिँ उहाँको वचन क्रियाशील छ हामीले माथि परम जीवित छ दुई धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो छ जोड्ने जोड्ने हैन चाहिँ आत्मालाई त्यसको जोड्ने जोड्ने प्राणलाई पनि हैन यसले चाहिँ प्राण र आत्मा दुवै भनिएको छ जोड्ने जोड्ने र हार्टको गुदीसम्म भागलाई पारञ्जेलो वारपाट छेड्ने विचार हृदयका विचार र इच्छालाई जान सक्ने हुन्छ त्यस्तो शक्तिशाली भएको वचन हुन्छ अनि हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आज्ञाकारिता भई उहाँको हामी विश्राममा पस्छौँ उहाँको विश्राममा जब हामी प्रवेश गर्छौँ भने तपाईँ र म आत्मिक रूपमा बढ्न थाल्छौँ तपाईँ र म चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि हामी चाहिँ आनन्दित हुन थाल्छौँ खुसी हुन थाल्छौँ पाउले त्यस आज हर समय चाहिँ 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 आनन्दित रहो होइन भन्नुको चाहिँ अर्थ तपाईँ र म चाहिँ विश्राममा भएको मान्छे विश्रामबाट उठेको मान्छे वा विश्रामको महत्त्व बुझेको र विश्व विश्रामलाई ग्रहण गरेको मान्छे प्राण शरीर आत्मामा चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ खुसी रहन्छ आनन्दित रहन्छ त्यस कारण चाहिँ विश्राम लिनु चाहिँ आवश्यक छ धेरै तनावहरूको बिचमा पनि तपाईँ र म चाहिँ विश्राममा जानु पर्दछ विश्राममा जब जाँदछौँ त्यसपछि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी जिउनु थाल्छौँ भने हामी प्रभावशाली शक्तिशाली परमेश्वरको को नजिकमा हिँड्ने परमेश्वरको वचन आधार जीवन जिउने जब थाल्दछौँ भने हामी चाहिँ यो समाजमा होइन यो देशमा चाहिँ हामीले आशीषमय आशीषित हामी हुन थाल्छौँ र आशीषको भागीदार आशीषको मोल र आशीष चाहिँ अरू मानिसहरूलाई पनि हामी दिन थाल्छौँ त्यस कारण चाहिँ तपाईँ र म आशीषित हुनुको लागि अनि यो कस्तो किसिमको चाहिँ लोभ लाग्दो क्रिस्चियन जीवन जिएको भन्नुको लागि चाहिँ हामी विश्राम लिनु आवश्यक छ अनि यहाँ हुन्छ प्राणको चाहिँ विश्राम आवश्यक छ शारीरिक रूपमा तपाईँ र मैले चाहिँ विश्राम लिनु आवश्यक मानसिक रूपमा विश्राम लिनु आवश्यक छ त्यस कारण विश्राम लिनुहोस् परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस् धन्यवाद जय श्री नमस्कार